TV Artilheiro Copa do Nordeste Essa é a estreia do River na Copa do Nordeste? Pois é, a gente trabalhou na quarta-feira, né? O adversário descansou e a gente já sabe, o desgaste é muito grande. Mas o grupo fez um grande primeiro tempo, tivemos a oportunidade, o adversário teve uma chance de gol só. No segundo tempo aí aconteceu o gol de pênalti e o terceiro gol aí sim nós, nós não conseguimos agredir, não conseguimos é, realizar e fazer os gols para poder equilibrar. Mas eu acho que teve bons momentos. Eu saio otimista pelo crescimento da equipe do jogo passado para esse. São contra uma equipe grande, que é, que é o Fortaleza, que você não consegue manter a mesma concentração para o jogo todo, é complicado. Então acho que a gente tem que repensar isso aí, porque tomamos gol, gols bobos. Houve sim o contato, mas não o meu. Ele se jogou por cima de mim, bateu a perna em mim e como dentro da área sempre o favorecido é o atacante, ele deu pênalti, mas agora é ter tranquilidade. Eu Lima, aprendo muito com o Lima no dia a dia, mas é normal, isso... É, vai pegando confiança a, a cada jogo e mais uma vez eu fico consistente no segundo tempo. Então eu fico feliz por isso, por mim e por Max. Aqui que o Fortaleza montou, todos estão brigando pela equipe para entrar na equipe titular e eu não sou diferente. A cada minuto que eu entro em campo eu procuro dar o meu melhor para ajudar a equipe do Fortaleza. Porque quando nós pensamos no, no coletivo, o individual aparece naturalmente e glória a Deus mais uma vez por um gol. Mais feliz ainda pela vitória. E em si o conjunto da equipe do Fortaleza é uma equipe que não tem vaidade. Lógico, cada um está brigando pelo seu espaço na equipe titular e eu não sou diferente. A cada minuto que eu entro em campo eu procuro dar o meu melhor para ajudar a equipe do Fortaleza. E a dor de cabeça tem que ser do professor Flávio, que eu vou estar brigando aí pela minha vaga na equipe titular. Foi o gol mais fácil da sua carreira, Pio? Foi. Foi. Ele pensou mais isso que foi. Eu não estava participativo no jogo. E eu precisava... Nós precisávamos, é, mas eu me cobrei nesse momento muito particular, porque eu sei que eu podia dar mais. Melhoramos no segundo tempo, a equipe num todo, né? Como eu já falei em várias entrevistas, a individualidade vai sobressair quando o coletivo estiver bem, foi isso que aconteceu no segundo tempo. Você tem uma qualidade, né, cara? Reconhece quando não está bem, né? Porque dificilmente o jogador, às vezes, não reconhece, né? Rapaz, você vai ver isso sempre em mim. Não vou me esconder de nada. O dia que tiver que ser cobrado, tomar... O rádio dos críticos vai me fazer crescer. E eu aprendi assim, a crescer, principalmente com meus erros. Olhar o que eu, eu fiz de errado no primeiro tempo, para no segundo tempo tentar corrigir. O Flávio percebeu isso, conseguiu corrigir não só eu, mas toda a equipe. TV Artilheiro.